Hej och välkommen till kanalen och ytterligare en ny video. I den här videon kommer jag att läsa två stycken vittnesmål från Tavi Raba. Tavi Raba var 21 år vid tiden för förestående katastrofen. Han tillhörde besättningen och bodde på däck 1 i hytt 1070. Han gjorde praktik ombord i maskin eftersom han studerade till någon form av mekaniker. På engelska står det Referred Mechanic. Han har förhörts två gånger. Det första förhöret skedde på Estniska på Tallins flygplats den 29 september 1994 då på kvällen. Och då står det så här, MS Estonia, protokoll över förhör nummer 40 med estniska medborgaren Tavi Raba, han var född 1973. Och förhörspersonen är manskap. Förhöret är hållet torsdagen den 29 september 1994 med början klockan 20.20 på Tallins flygfält. Förhöret är tolkat från estniskt handskrivet koncept av tolken. Berättelse. Vid olyckstillfället var jag på första däck i hytt nummer 1070. Jag var ensam i hytten. Vid ungefär 00.30 vaknade jag av att jag föll mot väggen. På första däck fanns inget vatten men från dörren till däck 2 kom vatten. Jag gick till sjunde utedäck. När jag hunnit till fartygets övre kant hade fartygets sådan slagsida att man inte kunde gå på fartygets däck utan bara genom att dra sig längs ledstången. Om fartygets motorer fungerade kan jag inte säga för det blåser kraftigt. Under tiden som jag gick från hytten till utedäck fanns belysning ombord. På ytterdäck hörde jag en lång visselsignal som betyder överge fartyget. Före det sade man via högtalaren på estniska att fartyget går under. Bland de räddade känner jag Silver, vaktmatros, Andres Verro, mekaniker. Från det jag lämnade hytten till dess jag lämnade skeppet så var det 10-15 minuter. När jag lämnade fartyget var det i vinkel mot vattnet, 90 graders slagsida. Tiden från det att jag hoppade i från däck och tills dess att fartyget gick under var som jag tror 3-4 minuter. Angående mina räddade bekanta som jag nämnde ovan vet jag att man sade deras namn i Finland. Själv har jag inte sett dem. Så lät det förhöret. Man kan notera här att Tavi Raba uppger tiden för slagsidan till 00.30. Vilket då sannolikt är alldeles för tidigt. De flesta andra har ju uppgett tiden till strax efter midnatt då. Eller nollet då, estnisk tid. Vi kan också notera att han bodde mer eller mindre vägg i vägg med personen som uppgav att han hade sett vatten spruta ut ur så kallade svanhalsventiler när han flydde upp på övre däck. Jag har ju tagit upp det förhöret tidigare och det kommer lite mer om det om en kort stund. Och det andra förhöret med Tavi Raba, det är inte daterat och jag är osäker på vem det är som har förhört honom. Förmodligen är det German Group of Experts eller någon som har gjort det för GGEs räkning. Förhöret är på engelska och det låter så här. Det står så här högst upp. Marine Claims Partners, Germany, Hamburg. Så jag vet inte vad det är, om det kan vara någon form av advokat eller någonting. Men hur som helst så, så står det så här då. Tavi Raba, born 1973, of Tallinn. Was in his cabin, 1070, partly sleeping, partly awake. Became fully awake when the vessel did not heal evenly anymore and took a list to starboard. Ran up to the 8th deck and survived. He was an engineer apprentice and was on board only since one month. He is studying refer technique and will become a refer engineer. When he came from shore, respectively went ashore, he always walked via the open bow ramp. He never observed painting at the visor. In the night of the casualty. When he left his cabin, he had to jump through a water wall to reach the stairway to the upper deck. He did not hear any alarms or warnings, nor did he receive any instructions or the like. He saw some sailors in the alleyway helping the passengers to get out of their cabins, pushing them to make them faster. Was there any warning to the crew that heavy weather was to be expected? No. When he was sitting in the crew mess room in the evening he heard one female crew member say that they meet a severe storm but it would be worst only at about zero two hours. In a subsequent meeting with the other crew survivors it was agreed that it took 15 to 20 minutes from the sudden starboard list to vessel on her side. His life raft was pulled down by the sinking vessel because the release mechanism did not function. The custom control in the port of Tallinn was rather lax. It happened once that one of his friends came on board totally without having been controlled. He knew that on board the Estonia the customs controlled nothing. He is certain that Estonia was a smuggled ship. Examples were mentioned. Was watchman in the port of Tallinn for six months and saw that... A container with broken seal was loaded on board in the presence of customs who did nothing. 
105 video and 12 TV sets were missing from this container. As it was in the port it was on board of Estonia. Customs and also crane drivers can easily be bribed. Everybody likes to get more money. More watchmen were employed because they were stolen more and more in the port. Contrary to previous information, Taviraba has not been questioned in particular as to the hydraulic sound. This will be done later. As the cabin of Taviraba is located practically wall to wall with the cabin of Karl Överberg, but more forward it has to be assumed that he also heard the hydraulic sound. Så lät det förhöret då på engelska. Och det som är intressant i det här förhöret är att han säger att han var tvungen att hoppa igenom en så kallad waterwall för att nå trappan upp. Och det framgår inte vilken trappa det handlar om men förmodligen är det samma trappa som Karl Öberg tar sig upp för när han i sitt förhör från 1997 säger sig se svanhalsa som det sprutar upp vatten ifrån. Hans förhör har jag gått igenom i en tidigare video och den kan du se här uppe då om du klickar på länken här ovanför. Men för att ta sig till den trappan så måste Rabba ha sprungit mer eller mindre rakt emot de här svanhalsarna då innan han rundade hörnet för att kunna ta sig till trappan. Men han nämner dem inte. Och vad det betyder det vet jag inte men det skulle kunna betyda att det inte finns några svanhalsar. Och vad waterwall betyder i det här fallet är ju svårt att veta. Vad jag vet så är han den enda som nämner något, något sådant. Det skulle väl kanske i och för sig kunna vara svanhalsarna men där de påstås vara placerade där finns inte trappan. Trappan ligger alltså inte precis där de här svanhalsarna påstås finnas då. Så jag tolkar waterwall som vatten som kommer ovanifrån, alltså ungefär som ett vattenfall. Och det skulle kunna vara vatten som kommer från dörrarna till bildäck, alltså det som är däck 2. Han säger ju i det svenska förhöret här att han ser vatten från bildäck då, eller på däck 2. Men det är ingen som har sagt att det skulle vara stora mängder vatten i trapphuset, alltså i center casingen, så att, om det, skulle, att det skulle bli ett, någon form av vattenfall. Det låter osannolikt. Det står då i slutet på det här engelska förhöret så står det en note och där står det då att Taviraba inte har blivit frågad speciellt om just de här hydrauliska ljuden. Som jag sa tidigare så bodde ju Taviraba i princip vägg i vägg med Karl Överberg och Karl Överberg nämner i sina förhör någon form av hydrauliska ljud. Han, skriv, han beskriver dem som att det var ljud som när man öppnade stävporten, alltså bogvisiret. Det som står i förhöret här då är att eh, Taviraba borde ha, för, borde ha hört samma ljud som Karl Överberg men eftersom han hade ju som sagt inte blivit speciellt tillfrågad om just det där och att det skulle göra senare men jag har inte hittat några fler förhör med honom för jag vet inte vad han kan ha sagt om det om man hörde några ljud överhuvudtaget, det vet vi inte. Men det var Tavirabas två förhör och båda de här förhören finns på GGEs hemsida så du kan läsa dem själv och som vanligt så finns det ju en länk här nere. Tack så mycket för att du har tittat på den här videon. Tyckte du var intressant? Lämna gärna en tumme upp och glöm inte att prenumerera om du vill se flera videor som den här. Så hörs vi i nästa video igen. Ha det så gott. Hej då!